मेरी शेष बर्षे स्नेह शिक्षार्थी तुम्हारा तो आंतरिक प्रीति एवं शुभे जान आज के क्लस शुरू करते जा प्रफेसर फेरदोस यमिन इतिहास विभाग ढाका कलेज तुम्हारे साथ तृत्य क्लस शेष क्लस टी सम्भवतः अठारो तारीखे नहीं अगस्ट अठारह तारीखे एर मध्य अन्न्य इयर शिड्यूल थार कारण तुम्हारे साथ क्लस आसते एक देरी हो ग ये चिंतित हवा तेम कि कारण आप जानी स्लो एंड स्टेडी उन्स द रेस हाँ तो शिक्षार्थी तुम्हारा निश्चय ए कदम अवश्य भलो छे सुस्थे एवं स्वास्थ्य विधि मे चले निश्चय तुम्हारा नियमित लेखा पढ़ाटा चाली गे तुम्हारे मन आश्चय जे हमें गत क्लस शेष क्लस तुम्हारे लीग अफ नेशन्स पढ़िए लीग अफ नेशन्सर अंग संरक्षण समूह तर सफलता व्यर्थता एग्ल नहीं आलोचना कर आज के पढ़ब से हल लीग अफ नेशन्स और बृह शक्ति बर्ग बृह शक्ति वर्गर मध्य प्रथम जेटा आता हलो मार्किन जुक्तराष्ट्र तुम्हारे जे लीग अफ नेशन्स मार्किन जुक्तराष्ट्र शेष पर्त जोगदान कर प्रथम विश्वजुद्धे मार्किन जुक्तराष्ट्र तरह जे चिरचरित राष्ट्रनीति विच्छिन्नता नीति यहाँ त्याग तुद्धे अंश ग्रहण कर पिछने अवश्य बस कि कारण छोटे पर द्वित जेटा पैरिस शांति सम्मेलन मार्किन जुक्तराष्ट्र प्रेसिडेंट उड्रो उलसन अत्यंत गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन करें जुक्तराष्ट्र के सम्मेलन अंतर्भुक्त तुम्हारे को क्लस अवश्य जे जख मानी प्रेसिडेंट उइटसन जख ना कि फ्रांसे पैरिस शांति सम्मेलन जोगदान उद्देश्य आसान तक बला है जो फ्रांसर रास्तार धारे अगणित जनता ताश्रुषिप्त नयने ताके स्वागत जान कारण तरा आशा कर प्रेसिडेंट उइलसन तो शांति प्रतिष्ठार क्षेत्र एक जुगानकारी पदक्षेप रखबे उइड्रोलसन चेष्टा कर सफल हो अच्छा तो एखे जाद दफा उत्थापन कर तुम्हारा जान जो चौदो दफार शेष दफाय विश्व शांति प्रतिष्ठार लक्ष्य एक आंतजा प्रतिष्ठान गठन कथा जोर दाबी जान तर प्रचेष्ट बला जाए सम्मिलित जिपुंजे सृष्टि है ये कारण उड्रो उलसन के सम्मिलित जिपुंज लीग अफ नेशन्सर तत्विक स्रोष्टा बला है मार्किन प्रेसिडेंट उड्रो उलसन के बला है लीग अफ नेशन्सर तत्विक स्रोष्टा क्यों मान जे आशा नहीं आंतर्जा सम्मेल मान आंतर्जा प्रतिष्ठान गठनर जो तत्पर होचेषाटा कि बाधाग्रस्त होडोलसन आशा कर प्रथम विश्वजुद्ध ध्वस जिपुंज यूरोप के परित्राणे पथ देखा जिपुंज यूरोप प्रत्येक देश के कि कर महाजुद्धे जो ध्वस से परित्राणे पथ देखा आर तर एक इच्छा छो जो अमेरिकार जनगण एवं राजनीतिविदरा समे ये ग्रहण करब 
কিন্তু তার এই প্রত্যাশাটা বাধাগ্রস্ত হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের যোগদান থেকে বিরত ছিল আসলে সিনেট জাতিপুঞ্জের যোগদান না করার আরেকটা বিশেষ কারণ ছিল সেটা হলো যুক্তরাষ্ট্রের যে সাংবিধানিক বিধান এটা অনুযায়ী কংগ্রেস ছিল পররাষ্ট্র নির্ধারণের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হুম তো যুদ্ধ বা শান্তি সম্পর্কে যদি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয় বা কোনো মানে সংসার সমাধানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তা নেওয়ার একমাত্র ক্ষমতার অধিকারী ছিল কংগ্রেস হ্যাঁ অর্থাৎ কংগ্রেস এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে কিন্তু আমেরিকা যদি জাতিপুঞ্জে যোগদান করে তার এটা সদস্য হয় তবে তাকে জাতিপুঞ্জের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে বিভিন্ন যুদ্ধে যোগদান করতে হবে ফলে কি হবে যে কংগ্রেসের ক্ষমতাটা সীমিত হয়ে যাবে এটা আর সিনেটের আরেকটা বক্তব্য ছিল যে একবার যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের সদস্য হয় তবে তার আইনের আওতা থেকে বাইরে যাওয়া খুবই কষ্টকর হয়ে যাবে এইসব যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সিনেট কভিনেন্ট অনুমোদনের বিরোধিতা করে এখানে মানে এই যে যোগদান থেকে যে বিরত রাখতো থাকলো এটার পিছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে যোগদান থেকে বিরত থাকলো এটার পিছনে অনেকগুলো কারণ ছিল প্রথম হলো যে মার্কিন বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতি এক নাম্বার কারণ হিসাবে আমরা দিব যে মার্কিন 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 বিচ্ছিন্নতা নীতি বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতি অনুসরণ করত কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বলেছিলাম যে বিভিন্ন কারণে যে তারা যে যোগদান করেছে এটার ফলশ্রুতিতে তাদের যে দীর্ঘদিনের বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতি এটা ভেঙে পড়ে এই জন্য যুদ্ধের পর আর কি তারা পুনরায় নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করার ব্যাপারে ইয়ে হয় তৎপর হয় এবং যে সে যুদ্ধোত্তরকালে যে রাজনীতিবিদরা আছে তারা ইউরোপের ব্যাপারে কিংবা আন্তর্জাতিক কোনো ব্যাপারে তারা হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এটা হলো তাদের বিচ্ছিন্নতা নীতির পুনরায় ফিরে আসা আর কি মাঝখানে মনে করো যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তারা বিভিন্ন কারণে বলেছি যে তাদের চিরাচরিত যে বিচ্ছিন্নতা নীতি এটা ত্যাগ করেছিল এটাতে আবার তারা ফিরে আসে অর্থাৎ এখন থেকে এই যুদ্ধার্ত পরবর্তী সময়ের কথা যে এখন থেকে তারা ইউরোপ বা আন্তর্জাতিক কোনো বিষয়ে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না অর্থাৎ তারা নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আচ্ছা আরেকটা জিনিস হলো সিনেটের বিরোধিতা এই দুই নম্বর পয়েন্ট হলো সিনেটের সিনেটের বিরোধিতা হ্যাঁ এই সিনেটের বিরোধিতা হলো যোগদান না করার দ্বিতীয় কারণ হুম এখানে এদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা বিধান ছিল যে কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদনের জন্য সিনেটে পেশ করতে হতো তো উনিশশো সালের দশ জুলাই উনিশশো সালের দশ জুলাই জুলাই উইড উইলসন কি করেছেন যে এই চুক্তি অনুমোদনের জন্য সিনেটে পেশ করে হুম তো এই যে সিনেটে পেশ করেছেন এর আগেই হেনরি ক্যাবট লজ 
নামে একজন ব্যক্তি যিনি নাকি দীর্ঘদিন ধরে প্রায় ধরো আঠাশশো তিরানব্বই সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি এ ব্যাপারে এই হ্যান্ডি ক্যাবট লজ হ্যান্ডি বৈদেশিক যে সম্পর্ক কমিটিতে হ্যাঁ এই লিগ প্রস্তাবনাটা উপস্থাপন করেছিলেন তখন বিপুল সংখ্যক সিনেটর এটার ঘোর বিরোধিতা করেছিল এই লিগ অফ নেশনস এর যোগদানের ব্যাপারে সিনেটরদের যে ঘোর বিরোধিতা এটার পিছনে একটা বড় কারণ ছিল সেটা হলো লিগ অফ নেশানসের দশ নম্বর ধারা লিগ অফ নেশানসের দশ নং ধারা লিগ অফ নেশানসের দশ নম্বর ধারা এই নিচ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে কি না আমি বুঝতে পারছি না এই জন্য আমি একটু এটা মুছে নিই তারপরে এটা হলো দশ নম্বর দশ নং ধারা এই লিগ অফ নেশানসের দশ নম্বর ধারায় কথা বলা হয়েছে যে যদি কোনো রাষ্ট্র হ্যাঁ অন্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে সেক্ষেত্রে লিগ অফ নেশানসের সকল সদস্য কি করবে যে সম্মিলিতভাবে এটার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে অর্থাৎ কোনো সদস্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে অন্য সব রাষ্ট্র সেই রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য সবাই ইনভলভ হয়ে যাবে আর কি সবাই এটার ব্যাপারে সচেষ্ট হবে এখন এটাতে বোঝা যাচ্ছে যে লিগ অফ নেশানসের যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যোগদান করে তাহলে নিজ ইচ্ছা ছাড়াই ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সাথে তার থেকে মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সংঘাতে জড়াতে হবে কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আসলে যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করেছিল তারপরেও তারা একটু নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করার পক্ষে ছিল তো এইভাবে দেখা যায় যেহেতু এই মানে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি নাও চায় তারপরেও লিগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদেরকে অন্য রাষ্ট্রগুলির সাথে সংঘাতে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় এই কারণেই সিনেট এটার ঘোর বিরোধিতা করে আর এই যে হেনরি এর কথা বলেছি হ্যান্ডি ক্যাবট লজের কথা বলেছি তিনি এই ব্যাপারে সিনেটে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আচ্ছা এখন আরেকটা পয়েন্টে আসি যে জনমতের বিরোধিতা এটা হবে তিন নাম্বার পয়েন্ট এই তিন নাম্বার পয়েন্ট হবে কি জনমতের বিরোধিতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো একটা গণতান্ত্রিক দেশ সেখানে জনগণের মতামতের যথেষ্ট আছে আর কি মতামতের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে যে উনিশশো বিশ সালের আগ পর্যন্ত হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে যে জনমত এর খুব বেশি বিরোধিতা করেনি হ্যাঁ জনমত মোটামুটি অনুকূলে ছিল বলা যায় মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লিগ অফ নেশানসের মতো একটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করবে এ ব্যাপারে তাদের তেমন একটা আপত্তি ছিল না কিন্তু ওই যে হ্যান্ডি ক্যাবট লজের যে বক্তব্য এটার পরবর্তী সময় এটার ফলশ্রুতিতে তাদের মধ্যে নতুন বোধোদয় সৃষ্টি হলো এবং উনিশশো সালে বৃহৎ জনসমষ্টি দেখা গেল যে এই মতে বিরোধিতা শুরু করল তারা ভাবছিল যে আমেরিকা যদি এতে লিগ অফ নেশানসে যোগদান করে তাহলে তার স্বার্থ বিঘ্নিত হবে বলে তারা মনে করা শুরু করলো এটা বুঝাই যাচ্ছে যে প্রথম দিকে যদিও তাদের 
মানে অনেক বেশি বিরোধিতা তারা করেনি জনমত মোটামুটি সপক্ষে ছিল কিন্তু হ্যাঁ হেনরি ক্যাবটের যে আলোচনা হেনরি ক্যাবল ক্যাবটের যে বক্তব্য এটার পরিপ্রেক্ষিতে তারাও বুঝতে পারলো এবং তারা মনে করলো যে আসলে লিগ অফ নেশানসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যোগদান করা উচিত হবে না এটাতে করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কি হবে স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে তারপরে চার নাম্বার হলো দলীয় কোন দল চার নাম্বার হলো জনমতের বিরোধিতা তোমরা পড়েছ এবং দলীয় কোন দল এখন আমরা আলোচনা করব তো সিনেটের সদস্যরা জাতিপুঞ্জকে কি নামে আখ্যায়িত করে একটা সুপার স্টেট নামে আখ্যায়িত করে সুপার স্টেট সুপার স্টেট নামে আখ্যায়িত করে তারা বলে যেটা একদিকে আমেরিকার স্বাধীনতাকে কি করবে ধ্বংস করবে আর অন্যদিকে ইউরোপীয় কোন দলে কি করবে যে আমেরিকা শুধু শুধু জড়িয়ে পড়বে এবং আমেরিকাকে কোনো আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা বা সমর্পণ করাকে এটা বিশ্বাসঘাতকতা সামিল হিসাবে তারা মনে করতে শুরু করে হুম এইভাবে দেখা যায় যে অর্থনৈতিক ও দলীয় স্বার্থের কারণে আমেরিকাকে মানে সিনেট কোনোভাবেই লিগ অফ নেশানসে যোগদান করার ব্যাপারে সমর্থন করেনি তো এই যাই হোক আমেরিকা যে লিগ অফ নেশানসে যোগদান করলো না এটার ফলশ্রুতিতে মানে দেখা যাচ্ছে যে ব্রিটেন যে মূলত লিগ অফ নেশানসের সবচেয়ে শক্তিশালী সেই সময় ছিল আমেরিকা এবং ব্রিটেন তো ব্রিটেন কিছুটা একা হয়ে গেল এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে প্রথম মহাযুদ্ধে তো বা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান তো তারা করেছিল হুম এটা কি কারণে তারা হঠাৎ করে তাদের যে চিরাচরিত পররাষ্ট্রনীতি বিচ্ছিন্নতা নীতি এই নীতিটা ত্যাগ করে তারা যুদ্ধে যোগদান করল আবার যুদ্ধত্তরকালে তারা নিরপেক্ষ হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল মানে যুদ্ধের সময় কেনই বা সিনেট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিরত থাকার জন্য পরামর্শ দিল না হুম তো এখন তাহলে আমরা আসি যে আমেরিকা কেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করল কারণ কি এখন আমরা পড়তে যাচ্ছি যে আমেরিকা কেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করল হুম আমেরিকা কেন যুদ্ধে যোগদান করল এই প্রশ্নটা তোমরা হয়তো চতুর্থ বর্ষেও যেহেতু এই টপিকটা ছিল সেই হিসাবে তোমরা হয়তো পড়েছ যে আমেরিকা কেন বিশ্বযুদ্ধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করেছিল হুম এখানে তারপরও আবার আলোচনা করছি কারণ যে কোনো টপিক যদি আগের ইয়ারেও থাকে কিন্তু পরবর্তী ইয়ারে দেওয়ার অর্থ হলো এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টপিক এবং আরও বিস্তারিত জানার জন্য সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আচ্ছা এখন আমরা প্রসঙ্গে আসি যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা কেন যোগদান করেছিল প্রথমে যখন নাকি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল উনিশশো সালে তখন মানে আমেরিকা কিন্তু একটু নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে আসছিল কিন্তু বেশি দিন তার পক্ষে নিরপেক্ষ বা নিশ্চুপ থাকা সম্ভব হয়নি এটার পিছনে যে কারণগুলো ছিল সেগুলো বিস্তারিত না গিয়ে যেটা মূল কারণ ছিল সেটা সম্পর্কেই আমি এখন আলোচনা করব তোমরা আমার ধারণা তোমাদের কিছুটা হলো মনে আছে প্রথম হলো এক নাম্বার হলো জার্মানির জার্মানির আক্রমণ
জার্মানি আক্রমণাত্মক নীতি তো প্রথমে যেটা বলবো যে জার্মানির যুদ্ধের শুরু থেকে শত্রু মিত্র নির্বিশেষে সবার উপর মানে আক্রমণ শুরু করে দিলে আমেরিকার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার একটা সম্ভাবনা দেখা দিল কারণ জার্মানির যে টর্পেডোর আঘাতে দা আমেরিকার অনেকগুলো জাহাজ কিন্তু নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এই কারণে আন্তর্জাতিক বিধি লঙ্ঘন হয়েছে এই অজুহাতে তিনি প্রতিবাদ স্বরূপ এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির বিপক্ষে যোগদান করে অর্থাৎ জার্মানি যদি মানে জার্মানি যদি শত্রু মৃত্যু নির্বিশেষে যদি আক্রমণ না করত তাহলে হয়তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যোগদান নাও করতে পারত কিন্তু আমার মনে হয় যে শেষ পর্যন্ত যোগদান করত কারণ আরেকটা বিশেষ কারণ ছিল যেটা নাকি তার অর্থনৈতিক সম্পর্কের সাথে জড়িত হুম প্রথম কথা হলো সে এই অজুহাত দেখিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে জার্মানি তার মানে তার টর্পেডোর আঘাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেকগুলো জাহাজ ধ্বংস করে দিয়েছিল এটা এটাতে আন্তর্জাতিক বিধি লঙ্ঘন হয়েছে এবং এ কারণে এটার প্রতিবাদ স্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানির বিপক্ষে মিত্রশক্তির সাথে যোগদান করে কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি আমরা যখন আলোচনা করব তখন মনে হয় যে সেই সময় না হলেও পরবর্তী সময় হয়তো জার্মানির বিপক্ষেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যোগদান করত তো দ্বিতীয় কারণটি যেটা অর্থনৈতিক কারণ এটাকে অর্থনৈতিক আচ্ছা অর্থনৈতিক কারণ হিসাবে লিখি অর্থনৈতিক কারণ অর্থনৈতিক কারণ বলতে পারি এটাকে অর্থনৈতিক কারণ এই যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সকে প্রচুর পরিমাণে ঋণ প্রদান করেছিল এবং তোমরা জানো যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম থেকে শুরু থেকে জার্মানির যেরকম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি ছিল ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড কিন্তু অতটা প্রস্তুত ছিল না যখন নাকি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তখন প্রথম যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে তারা একের পর এক মানে যুদ্ধে পরাজিত হতে থাকে অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরি মানে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স জার্মানির সাথে পেরে উঠছিল না তো এই যে জার্মানি সাথে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স যে পেরে উঠছে না এবং ফ্রান্স খুব দ্রুত পরাজয়ের দিকে চলে যাচ্ছে এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আতঙ্কের কারণ হলো কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডকে কি করেছে প্রচুর পরিমাণে ঋণ প্রদান করেছে এই যে লগ্নি অর্থের প্রাপ্তির আশায় যে ফেরত পেতে হবে এখন যদি জার্মানির কাছে মার্কিন জার্মানির কাছে যদি ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড যদি পরাজিত হয় তাহলে এই ঋণ যে গ্রহণ করেছে তারা সে ঋণটা শোধ দেবে কিভাবে এবং এ কারণে তাদের যে মিত্রশক্তি যে পরাজিত হলো সে পরাজয়টা ঠেকানোর জন্য পরাজয়ের হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করার জন্যই মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানির বিপক্ষে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের পক্ষে অর্থাৎ মিত্র শক্তির পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে যদিও জার্মানির টর্পেডোর আঘাতে তাদের যে জাহাজ ধ্বংস হচ্ছে সেটার অজুহাতে আন্তর্জাতিক বিধি লঙ্ঘন হয়েছে এটার অজুহাতে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করেছিল তবে আমার কাছে মনে হয় যে পরবর্তী যে কারণগুলো হ্যাঁ পরবর্তী যে অর্থনৈতিক কারণটা সেটার কারণেও হয়তো অল্প কিছুদিন পরে হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধে যোগদান করত তো যাই হোক আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ব্যক্তিগত মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার জাতীয় স্বার্থের কারণেই হ্যাঁ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং যুদ্ধ শেষে তারা আবার 
নির্বক্ষ নীতিতে ফিরে যায় এবং এইটার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে লিগ অফ নেশানসে যোগদান থেকে বিরত থাকে এটা মানে ব্রিটেনের কাছে এটা বিশ্বাসঘাতকতারই সামিল ছিল কারণ ব্রিটেন কিছুটা একা হয়ে গেছিল আর তোমরা জানো যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্স অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল হ্যাঁ তো এখন আমরা পড়ছি যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে বিভিন্ন শক্তিশালী দেশগুলোর সাথে রাষ্ট্রের সাথে লিগ অফ নেশানসের সম্পর্কটা কেমন ছিল আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে জাতীয় স্বার্থটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল দেখো আমরা বুঝতে পারছি যে প্রথম যেমন জাতীয় স্বার্থের কারণে তারা তাদের চিরাচারিত যে পররাষ্ট্রনীতি সেই পররাষ্ট্রনীতিটা ত্যাগ করে তারা কিন্তু যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল যুদ্ধে যোগদান করেছিল হুম আবার সেই জাতীয় স্বার্থের কারণেই তারা পরবর্তী সময়ে ইউরোপ কিংবা আন্তর্জাতিক কোনো সংঘাতে তারা জড়াতে চায় নাই তারা নিরপেক্ষ নীতিতে ফিরে আসলো এই জন্য তারা লিগ অফ নেশানসে যোগদান করে নাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লিগ অফ নেশানসে যোগদান করতে করা থেকে বিরত থাকলো কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমরা দেখি উনিশশো সালে দেখা যায় তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ শুরু করে দেয় উনিশশো সালে উনিশশো সাল হ্যাঁ এই সময়ের পর থেকে তারা জাতীয় স্বার্থের কারণেই আমেরিকা ইউরোপের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ শুরু করে প্রকৃতপক্ষে যে জাতীয় স্বার্থ যে কোনো দেশের জন্যই পড়াশুনীতির একটা বড় নিয়ামক বা ডিটারমিনেন্টস জার্মানির বিরুদ্ধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যোগদান করে এবং ঠিক এই জাতীয় স্বার্থের কারণেই তারা লিগ অফ নেশানস থেকে দূরে থাকে লিগ অফ নেশানসে যোগদান করে নাই কিন্তু উনিশশো চব্বিশ সালের পরে এই জাতীয় স্বার্থের কারণেই তারা আবার পুনরায় ইউরোপের বিভিন্ন ব্যাপারে নিজেদেরকে জড়িত করে তো বোঝা যাচ্ছে কি কি ব্যাপারে হবে এবং কেন তারা জড়িত করলো প্রথম ব্যাপারটা যেটা সেটা হলো যে ব্যবসা বাণিজ্য বিকাশের জন্য সে সময় ইউরোপের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল হুম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক্ষেত্রে দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক্ষেত্রে কি করে দ্বিমুখী নীতি নীতি গ্রহণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করে কি করলো যে প্রথমে একটা কাজ করলো যে ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে তারা সহযোগিতা করলো ইউরোপে ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সহযোগিতা প্রদান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং সেই সময়ে 
তাদের যে মানে নিজের অবস্থাকে আবার স্টেবল করার জন্য হ্যাঁ অর্থনৈতিক মানে সাহায্য সহায়তা প্রদান মানে প্রয়োজন ছিল আর কি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সুযোগটা গ্রহণ করে ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপকে সহযোগিতা মানে সহায়তা প্রদান করে হুম অর্থ আবার বিনিময়ে তারা কি করবে বিনিময়ে হলো আমেরিকার যে ব্যবসা বাণিজ্যের বিকাশ এটার ক্ষেত্রে ইউরোপকে ব্যবহার করে অর্থাৎ অর্থাৎ ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে একদিকে সহায়তা করছে আর অন্যদিকে যে তাদের যে ব্যবসা বাণিজ্যের বিকাশ সাধন ব্যবসা বাণিজ্যের বিকাশ বিকাশের জন্য কি করছে যে ইউরোপকে প্রয়োজন ছিল হুম ইউরোপের বাজারটা তাদের খুব প্রয়োজন ছিল অর্থাৎ এটা হলো একটা কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক একটা চাল কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক চাল কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক চাল কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক চাল এটা হলো কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক চাল এটাকে বলা হয় কুইড প্রকু হুম কুইড প্রকু কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক চাল অর্থাৎ মানে এটা অর্থটা হলো এরকম এক্সচেঞ্জ আর কি গিভ অ্যান্ড টেক হ্যাঁ টিট ফর টেক গিভ অ্যান্ড টেক মানে তোমাকে অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপকে অর্থনৈতিক সহায়তা দিবে আর অন্য দ্বীপের দিকে ইউরোপের বাজারটা তার ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ব্যবহার করবে হুম অর্থাৎ এখানেও একই কথা যে জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে সে কিন্তু এই কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে কূটনৈতিক দশকে ইউরোপের সকল ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার একটা প্রবণতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দেখা দেয় আগে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন একটা ইয়ে ছিল যে সে নিরপেক্ষ থাকবে কারো অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনো রকমের ইয়ে করবে না কোনো রকমের হস্তক্ষেপ করবে না কিন্তু এই তিরিশের দশক থেকে দেখা যায় যে ইউরোপের ব্যাপারে সব কিছুতেই জড়িয়ে পড়ার একটা প্রবণতা দেখা দেয় তো এবং এইভাবেই দেখা যায় যে আর্থিক যে তাগিদ এই আর্থিক তাগিদের কারণে এবং জাতীয় স্বার্থে তারা কি করল বিচ্ছিন্নতা নীতির অবসান ঘটায় তো এই বিচ্ছিন্নতা নীতির অবসান ঘটাতে গিয়ে সে কি করে যে উনিশশো সালে যে নিরস্তীকরণ কর্মসূচি সেগুলোতে তারা অংশগ্রহণ করে ইউরোপের যে ইউরোপীয় পুনর্গঠন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে এবং বলা যায় উনিশশো সালের আগে যদিও লিগ অফ নেশানসে তারা যোগদান করেনি কিন্তু চব্বিশে উনিশশো চব্বিশের পরে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লিগ অফ নেশানসে যোগদান করে এবং বলা যায় যে লিগ অফ নেশানসের সাথে তাদের আংশিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় তো তাহলে আমরা সামার ই করলে এটাতে আমরা আসতে পারি যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যেমন নিজেদের কারণেই হুম জাতীয় স্বার্থেই পররাষ্ট্র নীতি চেঞ্জ হয়েছিল তাদের যে বিচ্ছিন্নতা নীতি ত্যাগ করে তারা যুদ্ধে যোগদান করেছিল পরে আবার লিগ অফ নেশানস থেকে তারা 
জাতীয় স্বার্থের কারণে অর্থাৎ ইউরোপের বা আন্তর্জাতিক কোনো সমস্যা তারা নিজেদেরকে ইনভলভ করবে না এই জন্য তারা যোগদান করে নাই এবং এর পরবর্তী সময় অর্থাৎ উনিশশো সালের পর তারা আবার নিজেদেরকে ইউরোপীয় রাজনীতিতে তারা নিজেদেরকে ইনভলভ করে এটা সব কিছুই ছিল জাতীয় স্বার্থে এখন আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা পড়লাম এখন আমরা ব্রিটেনের প্রসঙ্গে যাই ব্রিটেন ব্রিটেনের কথা বলা যায় যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন এরাই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ আর কি হ্যাঁ এবং যে যুক্তরাষ্ট্র যখন নাকি বিশ্বাসঘাতকতা করে লিগ অফ নেশান্স ত্যাগ করলো লিগ অফ নেশান্সে তারা যুক্ত হলো না হুম তখন ব্রিটেন একটু কিছুটা একা হয়ে পড়ল কারণ হলো তার যে ইউরোপীয় পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে যে অর্থনৈতিক বা সামরিক সাহায্য তারা সেরকমভাবে দেওয়া ব্রিটেনের পক্ষে সম্ভব ছিল না এখন আসি ফ্রান্স হ্যাঁ আচ্ছা এখানে একটা কথা বলে রাখি যে ব্রিটেন এ কারণে অনেক সময় আমরা দেখব যে ব্রিটেন অনেক সময়ই যে কোনো ব্যাপারে ইনভলভ হওয়ার ব্যাপারে একটু নিজেকে বিরত থাক রাখে আর কি বিরত রাখে এবং ব্রিটেন বরাবরই একটু মানে ইয়ে আর কি ট্যাক্টফুল নীতি গ্রহণ করে অর্থাৎ যে কোনো ব্যাপারে নিজের স্বার্থটাকে যেহেতু অর্থনৈতিক সমস্যাটাকে সবসময় সে প্রাধান্য দিয়ে চলতো সে কারণে যে কোনো সমস্যায় একটু মধ্যপন্থা অবলম্বনের চেষ্টা করে আর অন্যদিকে ফ্রান্সের প্রসঙ্গে আসি ফ্রান্সের কথা প্রথমে বলেছি যে আসলে মানে সে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ফ্রান্স এবং যেহেতু প্যারিস শান্তি সম্মেলনে ফ্রান্স একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করার একটা সুযোগ পেয়েছিল কারণ সম্মেলনটা হয়েছিল ফ্রান্সে স্বাভাবিক ভালে ভাবেই ফ্রান্সের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং ফ্রান্স মানে ভাষাই চুক্তি অত্যন্ত কঠোরতার সাথে ভাষাই চুক্তি সম্পাদন এবং এটাকে মানে ই করা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে ফ্রান্সের সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল তবে ফ্রান্স এই জন্য একটু ভীতও ছিল কারণ ফ্রান্স সবসময় বিশ্বাস করত জার্মান একদিন অবশ্যই জার্মানি একদিন তার উপর প্রতিশোধ নেবে হুম এবং জার্মানির যে আগ্রাসনের ভয়ে ফ্রান্স সবসময় কি করত মানে ভীত সন্ত্রস্ত থাকত এবং ফ্রান্স সবসময় বিশ্বাস করত যে জার্মানির যে আগ্রাসনের ক্ষেত্রে লিগ অফ নেশান্স একটা বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার সুযোগ আছে লিগ অফ নেশান্স ইচ্ছা করলেই যে ভাষায় চুক্তিতে যে সকল শর্ত দেওয়া হয়েছে সেই শর্তটা আদায়ের ব্যাপারে এবং মানে তার উপরে যেসব ক্ষতিপূরণ বা বিভিন্ন রকমের ইয়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সেগুলা চাপিয়ে দেওয়া মানে জোর মানে আদায় করার ক্ষেত্রে একটা কঠোর নীতি অনুসরণ করতে পারবে এবং লিগ অফ নেশান্সে জার্মানির আগ্রাসনকে কি করতে পারবে রোধ করতে পারবে কিন্তু ফ্রান্সের সে আসা লিগ অফ নেশান্স আসলে পূরণ করতে ব্যর্থ হয় এই ব্যর্থতার পিছনে অনেকগুলো কারণ ছিল এই কারণগুলো আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম তবে সবচেয়ে বড় একটা কারণ যে তার লিগ অফ নেশান্সের কোনো আলাদা স্থায়ী যে সৈন্যবাহিনী ছিল না হুম এই যে স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর রাখার কথা এটা কিন্তু ফ্রান্স প্রস্তাব রেখেছিল কিন্তু তার এই প্রস্তাবটা তখন গৃহীত হয় নাই সে কারণে মানে তিনি মানে ফ্রান্স নিরাপত্তার অন্বেষণ শুরু করলো লিগ অফ নেশান্সের বাইরেই সে নিরাপত্তা খুঁজতে লাগলো কারণ হলো ফ্রান্সের মানে সবসময় তার যে একটা আতঙ্ক ছিল যেহেতু ভাষায় চুক্তিতে ফ্রান্স জার্মানির উপর 
কঠোরতা আরোপের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল সেই কারণে ফ্রান্স সব সময় ভীত সন্তস্ত ছিল এবং যেহেতু লিগ অফ নেশনস এ ব্যাপারে তার মানে মানে আশাটা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছিল সেই কারণেই ফ্রান্স মানে লিগ অফ নেশনসের বাইরেই নিরাপত্তা অন্বেষণ শুরু করে হুম আর আরেকটা জিনিস এবারে আসি আমরা ইটালি ইটালির কথা তোমরা জানো যে ইটালির যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হ্যাঁ ওলান্ডো হুম তিনি কিন্তু মানে সবচেয়ে বড় কথা হলো মানে ই ছিল না খুব বেশি বুদ্ধিমান ছিলেন না এবং তার ভাষার সীমাবদ্ধতা ছিল সেই কারণে তার যে আশা নিয়ে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মৃত্যুশক্তির পক্ষে চলে আসেন এবং লিগ অফ নেশনসে যোগদান করেছিল সেই আশাগুলো একেবারে ইয়ে হয় আর কি পূরণ হয়নি বিশেষত যে আত্ম নিয়ন্ত্রণে অধিকার নীতির অজুহাতে উইড্রো উইলসন তাকে তার যে দাবিগুলো সেগুলো মেনে নেয় নেই এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইটালি ভগ্ন হৃদয়ে বলা যায় যে প্যারিস শান্তি সম্মেলন ত্যাগ করেছিলেন এবং লিগ অফ নেশানসে তার অবস্থানটা খুব একটা মোটামুটিভাবে বলা যায় যে একটু তার সারা গোছে ছিল যেহেতু তার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছিল তিনি ইটালির জন্য আলাদা করে কোনো আশানুরূপ ফল বয়ে নিয়ে আসতে পারেন না এবং ইটালির জনগণের কাছেও তিনি যথেষ্ট ই হয়েছিলেন তার মর্যাদা অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছিল আর এখন আসি আমরা রাশিয়া রাশিয়াও সে সময়ে ইউরোপে একটা খুবই শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল রাশিয়া আলোচনা আমরা সংক্ষেপে চলে যাচ্ছি যে বৃহৎ শক্তি বর্গের ভূমিকা বলতে গিয়ে আমি এই প্রসঙ্গে আসতে হচ্ছে তো রাশিয়া সমস্যা হলো সবচেয়ে বড় কথা হলো যে প্যারিস শান্তি সম্মেলনে রাশিয়াকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি এবং রাশিয়া সবসময় মনে করত এই যে লিগ অফ নেশনস হলো সাম্যবাদকে শোষণ করার পুঁজিবাদী একটা মহাস্ত্র হুম সাম্যবাদকে রাশিয়াতে তখন সাম্যবাদ এই সাম্যবাদকে শোষণ করার জন্য পুঁজিবাদ মহা অস্ত্র ছিল এই লিগ অফ নেশানস এবং উনিশশো সালের পর তার নীতিতে কিছুটা পরিবর্তন এসেছিল উনিশশো সালের পরে অর্থাৎ উনিশশো থেকে ৩২ সালের বিভিন্ন সময় তিনি মানে যেসব সাতাশ সাল থেকে ৩২ সালে যেসব ইগুলো সম্মেলনগুলো হয়েছিল সেগুলাতে তিনি মানে রাশিয়া অনেক সময় দেখা গেছে প্রতিনিধি পাঠিয়েছে এবং উনিশশো সাল পর্যন্ত লিগে যদিও অন্তর্ভুক্তি স্থগিত ছিল কিন্তু চৌত্রিশ সালের পরে লিগে তাদের অন্তর্ভুক্তি হয় অর্থাৎ চৌত্রিশ সাল পর্যন্ত তার তিনি মানে রাশিয়া লিগে অন্তর্ভুক্ত ছিল না এখন আসি জার্মানির কথা জার্মানির কথা তো বোঝা যাচ্ছে যে উনিশশো সালে যে প্যারিসে অনুষ্ঠিত যে ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে জার্মানির উপরে জোর জবরদস্তি করে অনেকগুলো শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং এটাকে মেনে নিতে বাধ্য করা হয় এই জন্য এই প্যারিস শান্তি সম্মেলনে যে স্বাক্ষরিত যে ভার্সাই চুক্তি এটা ছিল জার্মানির কাছে ডিকটেটেড ডিকটেটেড পিস চাপিয়ে দেওয়া শান্তি চুক্তি জার্মানি মনে করতো ডিকটেটেড পিস কারণ হলো 
जार्मानी के कोनो प्रकार शुजुक तो दवाई है नहीं जार्मानी इटर विरोध है माने इटर विभिन्न उन्नत गुलाबी है आलोचना करते चाहिए चिलो तारा किंतु ये व्यापार तादेके कोनो शुजुक तो दवा है नहीं बोलचो तादेके माने जार्मानी के घूम की दवा है जो देता निर्धारित तो तारीके मुद्दे शक्कर ना हो ताले जुद्धे चलनो प्रस्तुत था कर चलनो एवं जार्मनी के बाला है जे जो दी लीग ऑफ नेशन से जार्मनी के तो लीग ऑफ नेशन से आम तुम जानो है नहीं जो दियो पीस माने जेटा बोल चला जे पेरिस शांति सम्मेलन में जार्मनी के आस्ते बाला है नहीं लीग ऑफ नेशन से जार्मनी जो दियो शांति शोमेलों ने जार्मनी के कोई दिन मतो एक जो कोई दिन के जब उन प्रहरी दिए एक जगह थी क्या एक जगह ना हुआ शेर कोम भाभे तादेके ना हुआ तादेश छते कोनो उन नन्नो कोनो कुटुन है कि मानिक उन नो कोनो देशे छते आलापालोचना कोनो शुजुक दा हुआ है नहीं ये भाभे देखा जाए जे जार्मनी ऊपर ज भाषा चुकी था चापी था हो चिलो डिक्टेटेड पीस हैं ये टार फलस्वरूपी ते परवर्ती समय जार्मनी जो कुछ लीग ऑफ नेशन से जो जाने पे परे माने अग्रोह है तब हम ताकि बोला है जे भाषा चुकी था शॉटिंग भाभे मानते भाभे एवं जार्मन दा जे कि शांति पियो जाते ये टा प्रमाण करे देखा पे भाभे एक अर्ने जार्मन रीडा की कोल जार्मनी की कोलो जिधर दो दिन शोए तारा मानी निश्चुक थाकलो एवं तारा जे ऐटा शांति पियो जाती शेटा तारा उपस्थापन करा चेस्टा कोलो एवं तारा मानी ये ते के फ्रांस के जाना लो जे तारा शॉर्टो शुमु हो ऐटा पालन करे चे एरी पुल पे की ते उनिशो छब्बीस साले सितंबरे तरह लीग ऑफ नेशन से छोटे-छोटे पर लाभ हुए थे। निशो छब्बीस साले सितंबर मासे लीग ऑफ नेशन से छोटे-छोटे पर लाभ हुए थे जार्मनी। तार परे निशो बहुत तीरी साले जखन निरोसी कारण सम्मेलन शुरू हुए थे तखन शेखाने और एक देशेर प्रतिनिधि राष्ट्रे एवं जार्मनी जे प्रतिनिधि तीनी निर्माणे निरोसी करने शामिलों ने ए दाबी जाना जे उन्नानो राष्ट्र के जिनों को ऑस्ट्रो रखा उधिका दाह हुए चिलो शे जार्मनी क्यों शे रखो ऑस्ट्रो रखा छामुपुरी मान ऑस्ट्रो रखा उधिका प्रदान करते हबे तो ए जे ऑस्ट्रो रखा उधिका प्रदान करा दाबी ए टा निरोसी करने शामिलों ने अग्रजों को आया है एवं ये अग्रजों को आया कारण ही जार्मनी उनिशो बहुत दिशा ने लीग दान करे अर्थात छापी शाले जो दियो जार्मनी जो दान करे छे माने लीग ऑफ नेशन से जो दाने शुजु पे छे किंतु परवर्ती समय उनिशो बहुत दिशा ने निरोसी करने शामिलों थे के शे मतलब तादाब त्याग करें। ये भावे देखा जाए, जे माने यूरोपेर बहुत शक्ति बढ़ गई, कारणे ये लीग ऑफ नेशंस बहुत शक्ति बढ़ गई, विभिन्नो देशेर प्रति विभिन्नो राको में आचरण ने कारणे, अर्थात जार्मनी की बार राष्ट्रीय जन्नो एक धरने नीति, माने अबार फ्रांसेर व्यापारे एक तो नमूनियो बीचने व्यापारे नमूनियो ये भावे तार जे ये आचरण को तो शामुशा शेषों पर कारण ही देखा गया लो जे लीग ऑफ नेशंस कार्ड जो तो एक ता माने ये शुरू होला कार्ड जो तो इटा बैठो हुए जाये थी बैठो तय को तो उसी तो है तबे इटा बाला जाये जे उनिशो जो विशाल थे के उनिशो बहुत तीरिशाल पर जन्म तो बोला जाए जे लीग ऑफ नेशन से एक ता खूब शुभनो जुग चिलो इटा हैं ए इशो में कले इशो में कले लीग ऑफ नेशन विभिन्नो 
বড় বড় ধরনের মানে কাজ করতে সক্ষম হয়েছিল মানে খুব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এটা খুব সফল হয়েছিল উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত এই সময়কালে রিকগনেশান্স উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে একটা সৃষ্টি হয় কি বলে এটাকে আচ্ছা যাই হোক মানে উনিশশো সাল থেকে তিরিশ সাল পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে এই হয়েছিল বলেছি যে বত্রিশ সাল পর্যন্ত বলা যায় কারণ কিন্তু এর মধ্যে আবার আমেরিকায় যে ইয়ে হয় মহামন্দা হয় এই মহামন্দার প্রভাবটা সমগ্র ইউরোপেই মানে প্রভাব বিস্তার করেছিল এ কারণে এই সময়টা কিছুটা স্থবিরতা দেখা দেয় অর্থাৎ ছাব্বিশ সালের চব্বিশ সাল থেকে তিরিশ সাল পর্যন্ত হলো মোটামুটি ছাব্বিশ সাল থেকে মানে লিগ অফ নেশানস উত্তর উত্তর তাদের ইয়েটা সাকসেসফুলের রেটটা বৃদ্ধি পেতে থাকে সফলতা হারটা বৃদ্ধি পেতে থাকে কিন্তু পরবর্তী সময় মাঝে এই যে তিরিশ সাল উনিশশো তিরিশ সালে যখন মহামন্দা হয় তখন তার কার্যকারিতা কিছুটা স্থবির হয়ে যায় তারপরেও লিগ অফ নেশানসের মূল্যায়ন করতে গেলে আমরা বলবো যে লিগ অফ নেশানস একটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পথ প্রদর্শক ছিলেন বলা ছিল বলা যায় যে এখন যে ইয়ে ইউনাইটেড নেশানস হ্যাঁ এটার পথ প্রদর্শক ছিলেন লিগ ছিল লিগ অফ নেশানস হ্যাঁ লিগ অফ নেশানসে এটা ছিল প্রথম একটা ইয়ে প্রতিষ্ঠান যেমন একটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যেটা মানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগ মানে শুরু থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত মোটামুটি সমগ্র ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল এবং এর মধ্যে এই সময়কালের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত এই সময়কালের মধ্যে লিগ অফ নেশানস একটা মানে নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে বিভিন্ন সম্মেলন অনুষ্ঠান হয় এবং নিরস্ত্রীকরণের জন্য একটা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল লিগ অফ নেশানসের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল মানে এই যে নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তুতিমূলক কমিটি গঠন করেছিল এভাবে দেখা যায় যে যদিও বড় বড় রাষ্ট্রগুলির কারণে এবং বড় বড় রাষ্ট্রগুলির সমস্যার কারণে এটা পরবর্তী সময়ে এটা কার্যকরিতা একেবারে স্থবির হয়ে যায় কেননা এই সময়কালের মধ্যে অর্থাৎ চব্বিশ সাল থেকে তিরিশের এই সময়কালের মধ্যে দেখা যায় যে জার্মানি ইটালি তারপরে জাপান এরা কিন্তু সমস্যাটা অব্যাহত রেখেছিল যদিও বত্রিশ সালে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে জার্মানি যোগদান করেছিল তারপরেও দেখা যায় এই সময়কালের মধ্যে গোপনে তারা সমস্যা এবং তারা প্রস্তুতি নিয়েছিল এ কারণেই পরবর্তী সময় যখন উনিশশো সালে স্পেনের গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তখন কিন্তু দেখা গেছে যে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলোই যদিও তারা উপরে দেখা যাচ্ছে যে শান্তিপ্রিয় জাতি কিন্তু গোপনে তাদের প্রত্যেকেরই সামরিক দিক থেকে প্রস্তুতি ছিল হুম তারপরেও বলা যায় যে আন্তর্জাতিকবাদের ধারণাটি এই লিগ অফ নেশানসেই প্রথম কার্যকরী রূপ দিয়েছিল আন্তর্জাতিকতাবাদের ধারণা এ কারণেই ঐতিহাসিকরা লিগ অফ নেশানসকে মানে মানে ঘুষি প্রশংসা করে যে ছোট ছোট কাজ ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলোর সমস্যার সমাধানে লিগ অফ নেশান সক্ষম হয়েছিল লিগ অফ নেশানসের বেশ কিছু ইয়ে ছিল ত্রুটি ছিল তারপরে লিগ অফ নেশান সুদীর্ঘ সময়কাল অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত মোটামুটিভাবে ইউরোপের শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল এ কারণে ল্যাংসাম তিনি বলছেন যা 
League of Nations সম্পর্কে বলছেন যে the greatest general um, contribution of the league was its spread yeah, was its uh, spread influence um, uh, the idea of international cooperation international cooperation মানে এই যে এই ধারণাটা আছে আন্তর্জাতিকতাবাদের এই আন্তর্জাতিকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তার লিগ অফ নেশানসের গ্রেট জেনারেল কন্ট্রিবিউশন ছিল হুম তো আজকে তাহলে এখানেই শেষ করছি আমরা এতক্ষণ পড়লাম যে লিগ অফ নেশানসের যে কার্যকারিতা কেমন ছিল বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভূমিকা কেমন ছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করল আবার পরবর্তী সময় লিগ অফ নেশানসের যোগদান থেকে বিরত থাকলো এবং উনিশশো সাল থেকে আবার লিগ অফ নেশানসের সাথে আংশিক সম্পর্ক কেন স্থাপন করলো এগুলো সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত করলাম আগামী ক্লাসে তোমাদেরকে আমি পড়াবো ক্ষতিপূরণ সমস্যা রেপারেশন প্রবলেম আগামী ক্লাসে আমরা তাহলে ক্ষতিপূরণ সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হব সে পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং নিয়মিত পড়াশোনা করে সিলেবাস সাথে আমাদের পাঠদানের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে পড়াশোনাটা আত্মস্থ করার চেষ্টা করি আজকে তাহলে এ পর্যন্তই খুদা হাফিজ